हिंदुओं में ये मान्यता है कि तुलसी सभी पौधों में सर्वश्रेष्ठ है भारत में ऐसे कई वृक्ष हैं जिन्हें पावन माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है लेकिन तुलसी उनमें सर्वोपरि है तुलसी एक पावन पौधा या छोटा सा एक वृक्ष है जो बेहद पवित्र है तुलसी को एक देवी का दर्जा भी दिया जाता है जो विष्णु की अर्धांगिनी है और विष्णु प्रिया भी इसलिए हिंदुओं में तुलसी का पत्ता पूजा में इस्तेमाल किया जाता है विष्णु और उनके सभी रूपों की पूजा विशेष रूप से तुलसी से ही की जाती है और बिना तुलसी पत्तों के वो पूरी नहीं मानी जाती मंदिरों में तुलसी पौधे का एक विशेष स्थान होता है और घरों के आंगन में तुलसी की मौजूदगी बेहद शुभ मानी जाती है हिंदू घरों में लोग सुबह शाम तुलसी के आगे धूप दिया करते हैं उन्हें जल चढ़ाते हैं और उनकी आराधना करते हैं कुछ घरों में यह पूजा विशेषकर कन्याओं से करवाई जाती है तुलसी पौधे की मिट्टी भी उतनी ही पावन मानी जाती है जितनी कि स्वयं तुलसी हिंदू पुराणों में तुलसी का दूसरा नाम है वैष्णवी यानी विष्णु की पत्नी मूल रूप से वो वृंदा के नाम से भी जानी जाती है वृंदा जालंधर नाम के असुरों के राजा से विवाहित थी वृंदा की प्रार्थनाओं भक्ति और शक्ति के स्वरूप उनका पति जालंधर अजय और अमर बन गया था जिसे पराजित करना बेहद मुश्किल था त्रिदेव में से एक स्वयं भगवान शिव भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए थे तब शिव भगवान ने विष्णु से विनती की कि वो इसका समाधान निकाले वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी जिनकी पवित्रता पर कोई संदेह नहीं कर सकता था लेकिन एक वही थी जो जालंधर की ढाल बनकर हर मुसीबत से उनकी रक्षा कर रही थी इसी बात को ध्यान में रख विष्णु ने इस समस्या का हल निकाला और भेष बदलकर धरती पर जा पहुंचे विष्णु ने असुर जालंधर का ही रूप लिया और वृंदा के समक्ष आ खड़े हुए उन्होंने ना सिर्फ वृंदा को छला बल्कि उनकी पवित्रता और तप को भंग कर जालंधर की रक्षा कर रहे कवच को भी नष्ट कर दिया इसके परिणाम स्वरूप जालंधर कमजोर पड़ गया और अपनी सारी शक्तियां खोकर भगवान शिव के हाथों मारा गया जालंधर की मृत्यु पर शोक करते हुए वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया कि उनका रंग काला पड़ जाएगा और वो भी अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे ये श्राप तब फलित हुआ जब विष्णु शालिग्राम नाम के काले पत्थर में बदल गए वृंदा का दूसरा श्राप विष्णु के राम अवतार में धरती पर अवतरित होकर सीता से बिछड़ जाने पर पूरा हुआ श्राप देकर वृंदा ने खुद को समुद्र के हवाले कर दिया तब विष्णु ने उनकी जीवात्मा को एक पौधे का रूप दिया जो तुलसी के नाम से प्रचलित है वृंदा की तरह ही तुलसी का पौधा बेहद पावन माना जाता है और उनके तप को ध्यान में रख तुलसी की पूजा की जाती है हालांकि एक और कहानी के अनुसार तुलसी लक्ष्मी का अवतार है माना जाता है कि उन्होंने धरती पर अवतरित होकर एक राक्षस का वध किया था और फिर तुलसी के रूप में धरती पर ही रह गई थी और इसीलिए तुलसी को लक्ष्मी रूप में सुख समृद्धि की देवी भी माना जाता है लेकिन वृंदा की लोकप्रिय कहानी में विष्णु ने वृंदा को उनके तप के फल स्वरूप एक आशीर्वाद दिया था विष्णु ने वृंदा को वरदान देते हुए कहा था कि अगले जन्म में वो स्वयं उनसे विवाह करेंगे और इसीलिए प्रबोधिनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से किया जाता है जो विष्णु और वृंदा का ही स्वरूप है विष्णु रूप में शालिग्राम का स्थान विष्णु अवतार कृष्ण और राम को भी दिया जाता है हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ग्यारहवें चंद्रमास यानी कार्तिक पूर्णिमा के दौरान शुक्ल पक्ष में आमतौर पर प्रबोधिनी एकादशी मनाई जाती है इसकी मान्यता ग्यारहवें या बारहवें चंद्र दिन पर ही मानी जाती है हालांकि यही मान्यता एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चंद्रमा की फेर बदल पर निर्भर करती है तुलसी विवाह मानसून के समाप्त होने और हिंदू विवाह के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है प्रबोधिनी एकादशी के दिन लोग व्रत रखते हैं 
और शाम होने तक इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं शाम होने पर तुलसी और शालिग्राम को नहलाया जाता है नए वस्त्र और फूलों की माला पहनाई जाती है स्त्रियां तुलसी का श्रृंगार करती हैं उन्हें एक दुल्हन की तरह सजाती हैं सोलह श्रृंगार किया जाता है विष्णु रूप में पूरे साजो सामान के साथ शालिग्राम को दूल्हा बनाया जाता है एक पवित्र धागे के साथ तुलसी और शालिग्राम को बंधन में बांध दिया जाता है फिर एक मंडप सजता है और पूरे रीति रिवाज और गाने बजाने के साथ दोनों का विवाह होता है विवाह संपन्न होने पर मीठा प्रसाद आपस में बांटा जाता है जिसमें गन्ना मूंगफली फल या बताशा रखा जाता है हिंदुओं में यह दिन एक बड़े उत्सव की तरह देखा जाता है लोग अपने घरों के आंगन या मंदिरों में पूजा करते हैं कुंवारी कन्याओं के लिए इस दिन की महत्ता एक अलग ही स्थान रखती है कहा जाता है कि यदि वो अपने हाथों से तुलसी का श्रृंगार और उनका विवाह करती हैं तो खुद उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है और उन्हें मन चाह वर भी मिलता है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तुलसी के श्रृंगार का सामान बाद में किसी कुंवारी कन्या या ब्राह्मण को ही दिया जाता है तुलसी और विष्णु का विवाह एक प्रतीक है प्रबोधिनी एकादशी के दिन इनके विवाह के साथ ही एक शुभ घड़ी का आगमन होता है जब हिंदुओं में विवाह मुहूर्त की शुरुआत होती है बड़े पैमाने पर शादियां होती हैं और खुशियों का आगमन होता है एक पारंपरिक प्रार्थना में उल्लेख है कि तुलसी की शाखाओं में सृष्टि रचयिता ब्रह्मा निवास करते हैं तुलसी की टहनियों में सभी धाम बसते हैं तुलसी की जड़ों में गंगा बहती है तो तुलसी के ऊपरी भाग में चारों वेदों का वास है यहां तक कि तुलसी के पत्तों में भी देवी देवताओं का कुछ अस्तित्व बसता है जिस पावन भूमि पर तुलसी का पौधा उगाया जाता है उसे वृंदावन भी कहते हैं मंदिरों में दर्शन करने जाने वाले सभी भक्तों को पुजारियों द्वारा तुलसी का पत्ता पानी के साथ दिया जाता है जिसे वो दोनों हाथों से स्वीकारते हैं और उसे माथे से लगाकर फिर मुंह में डालते हैं माना जाता है कि ऐसा करना आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और सभी दुखों से आपको राहत देता है उन्नीसवीं सदी में बंगाल में कुछ परिवारों ने तुलसी को अपने अभिभावक और इष्ट देवता का दर्जा दिया तो वहीं एक ब्रिटिश सेंसस में कुछ उत्तर पश्चिमी प्रदेशों ने खुद को तुलसी का उपासक बताया उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले दिन से लेकर पूरे महीने भर तुलसी को एक अनोखी परंपरा से सींचा जाता है एक छोटे से बर्तन में छेद कर उसमें पानी भरकर तुलसी के पौधे पर कोमलता से छिड़का जाता है वैशाख का महीना अप्रैल मई में आता है जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है इसलिए लोगों का मानना है कि उस दौरान यदि तुलसी को ठंडे पानी से राहत दी जाए या उसे गर्मी से बचाने के लिए छाया में रखा जाए तो वो शीघ्र मानसून लाता है महाराष्ट्र में भी शादियों के अवसर का संकेत मानते हुए जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है तो एक अलग परंपरा देखने को मिलती है यहां एक सफेद कपड़े से दोनों के बीच एक अंतराल रखा जाता है फिर पुजारी मंगल अष्टका मंत्रों का जाप करते हैं ये मंत्र शादी को संपूर्ण बनाते हैं और ये विधि खुशियां बांटने का आरंभ करवाती है इस समारोह का भाग बने सभी लोग तुलसी और विष्णु की प्रतिमाओं पर चावल और सिंदूर छिड़कते हैं और आखिर में एक शब्द गूंजता है शुभ मंगल सावधान इसका अर्थ होता है कि अब वो एक दूजे के हो गए हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता फिर उस सफेद कपड़े को भी तुलसी और विष्णु की प्रतिमाओं के बीच से हटा दिया जाता है ये पूरा विधान दोनों के गठजोड़ को और मजबूत बनाता है भारत के पश्चिमी भाग में बसा सौराष्ट्र भगवान राम के दो मंदिरों से सुसज्जित है वहां भी तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम और सटीकता से मनाया जाता है हिंदू शादियों की तरह ही यहां तुलसी और शालिग्राम रूपी विष्णु का विवाह पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है जिसके दौरान एक मंदिर से दूसरे मंदिर में शादी का न्योता भेजा जाता है और दोनों ओर से तुलसी और शालिग्राम या विष्णु के विवाह की सारी तैयारियां की जाती हैं 
फिर परंपरा समेत दोनों को प्रबोधिनी एकादशी के दिन जन्म जन्म के लिए विवाह बंधन में बांध दिया जाता है एक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी को नियमित जल चढ़ाता है और उसकी देखरेख करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है फिर भले ही वो विधि विधान सहित तुलसी की पूजा करना ना जानता हो इसीलिए शादियों और कई दूसरे अनुष्ठानों के लिए शुभ माने जाने वाले इस मौसम को पूरे भारत में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है यही नहीं हिंदू शादियों का इस समय में होना एक खुशहाल जीवन का शुभ संकेत भी देता है Valmiki the author of the Ramayana was a dasyu a forest bandit and not a brahmin but he is acknowledged as a poet and sage today because of his work the jewish community has lived in india without any instances of antisemitism or hatred since then india has provided them with all resources for growth and development